नमस्कार बंधुरा सी प्रोग्रामिंग टीटोरियल सीरिजे भिडियो सबा के स्वागत जाना आगे दिन हम देखे कि संख्यार जो फल बार करते हैं कि रिमैंडार बार करते हैं एक दीघा समीकरण थे तरह व्यलू क्यों भाव बार करते हैं आज हम देखो कि यूजारे थे इनपुट दीते हैं हाउ टू टेक इनपुट फ्रम यूजार यूजारे थे इनपुट नवर जो स्कैन एफ फांगशन के साधारण व्यवहार कर स्कैन एफ फांगशन टी सिनटैक्स टी हल स्कैन एफ लेखार पर हमें एक ब्रैकेट देव এবং তারপর কোটেশনের ভিতরে এম্পারসেন সি অর এম্পারসেন ডি অ্যাকর্ডিং টু দ্য ভেরিয়েবল উই টেক অ্যাট দ্য টাইম অফ ডিক্লারেশন এটি যে টাইপের হবে সেটি অনুসারে আমরা দেবো যদি সেটি ইন্টিজার টাইপের হয় তাহলে আমরা ইউজ করব এম্পারসেন ডি সেটি যদি ক্যারেক্টার টাইপের হয় তাহলে আমরা ইউজ করব এম্পারসেন সি এটি ইনপুটটি কি প্রকৃতি সেটির জন্য আমরা এটি ব্যবহার করে থাকি এবং কমা দেওয়ার পর আমরা মডিউল ডিভিশন অফ নেম বা যে ভেরিয়েবলটি মধ্যে আমরা সেই ইনপুটটিকে স্টোর করতে চাই সেটি ব্যবহার করব এখানে নেম ভেরিয়েবলটির মধ্যে সেই ইনপুটটি সেই মেমোরি লোকেশানে সেই ভ্যালুটি স্টোর হয়ে যাবে এবং পরবর্তীকালে যখন আমরা এটিকে দেখতে চাইব বা ইউজ করতে চাইব তখন সেখান থেকে সেই মেমোরি লোকেশান থেকে আমরা ভ্যালুটিকে সরাসরি ইউজ করতে পারবো আজ আমরা যে কোডে লিখব সেটি হচ্ছে রাইট এ প্রোগ্রাম টু মেক অ্যাডিশন অফ টু নাম্বারস টেকিং দ্য ভ্যালু ফ্রম ইউজার সো উই রাইট দ্য কোড টু টেক দ্য ইনপুট ফ্রম দ্য ইউজার অ্যান্ড মেক দ্য অ্যাডিশন অফ দিস নাম্বার অ্যান্ড সেভ দ্য রেজাল্ট ভ্যালু টু অ্যানাদার ভেরিয়েবল সো ফার্স্ট অফ অল উই ইনিশিয়েট অর ডিক্লেয়ার দ্য মেন ফাংশন অ্যান্ড বিফোর দ্যাট উই ইনক্লিউড স্টুডিও ডট এইচ আওয়ার হেডার ফাইল দেন উই রাইট ইন্টিজার মেন অ্যাকচুয়ালি দিস মেন ফাংশন রিটার্ন টাইপ ইস integer so first of all we initiate or initialize three different variable first variable name is x then y and then z these three variables all are integer data type okay then we display a message to the user that enter the value of the first number here we use the printf function by using this printf function it's automatically display this message enter the value of the first number and this slash n function is used to make the cursor to the next line then we use our function scanf by using the scanf function we take the value of the first number and save the number to the variable x or the memory location x okay then we put a, another message to the user that enter the value of the second number the first for first of all we uh, take the uh, value of the first number and save the number to x and then we put a message enter the value of the second number and the value of the second number we put in a similar way to y so we use scan a function then we perform our addition task that is z equal to x plus y by giving this operation the value of x is came out from this memory location and the value of y came out from the memory location y and these two value x and y perform addition operation and the addition operation after uh, performing this operation we get a value that is our result this result is automatically stored in the uh, variable z and if we show or use this value after that uh, we use this uh, printf function to display after that if we want to see our result that uh, how much uh, we get the answer we use the printf function and write a command that the result equals to and we use again modulation of d because our data type of z is integer so we use modulation of d and it takes the value of z because the addition result is stored in z so we get this result okay now we practice our code in dev c++ here we open dev c++ we include our header file Then we write our main function. Take 
three different variables and all variables are integer data type. Visible this code clearly. I just zoom. Okay. Integer x. Integer y. Integer z. Let me put our message that integer. The value of first number then we use scanf function to take the input from user. Then we use ampersand D because the first number is integer type. We store the input in the variable x. Then we put another message. This lesson function put the cursor to the next line and in the similar way we use scanf function okay now we perform our addition operation we write the equation and the result value is stored in z after addition operation so if we want to display the value of z is printf result equals to modulo division of t z so automatically put the value from the z and display it. It does not return any value, so we put return zero. Okay. Now we compile. Here is no error and no warning. Then we run our code. So first of all, it display me that enter the value of first number. So we take n as input and we press enter. Then it display enter the value of second number. Okay, we, we enter the second value that is 15. So we press enter and it display our result we get. 25 आज के वीडियो ए पर जन्तु आज हम रा देख लाम की कोड़े यूजर तेके इनपूर नित होए स्कैने फांक्शन है शाहाज जे इवां ए वैलू बुली के की हवे काजे लागी है जोग कुद्त होए हम रा जेकोनो टाइप पर अपरेशन ही कुद्त पार वो यूजर तेके इनपूर नी आज के वीडियो ए पर जन्तु आशा करूँ शबड़े वीडियो देखो बाल लेके चे थैंक्स फॉर वाचिंग इस हम वीडियो टी लाइक कर बन शेयर कर बन एवं हमारे चैनल टेक जी इस सब्सक्राइब कर बन थैंक यू अपन वीडियो सीरीज नहीं है ताकि यह हाजिर हो ची